good afternoon to one and all i think in the previous session we discussed the harmony in the self in the second unit is it right yes yes so does anybody remember that what are the activities of self काय ऍक्टिव्हिटीज आहेत सेल्फच्या यू कॅन रीड फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो डिझायर थॉट अँड एक्सपेक्ट यस सेल्फ वी कॉल इज अ आय ऑल्सो सो द आय हॅव्हिंग अ थ्री ऍक्टिव्हिटीज डिझायर thought and expectation is it right and with this three the collection of or collective these three activities we call it our imagination barabar these are the desire we have the lot of desires in our uh, mind okay the desire is the activity of imagining you are making an image in the self desire in the form of an image which will have to create within mujhe jya ves apan manto ki aplya madhe ek desire hai mujhe aplya kade ek image taiyar hoti teki barobar hai ani ti aplya swatah madhe aste ani ashe bharpur desires apan aplya mana madhe thevun asto that is called as a desire thought vichar that things are continuous in our mind म्हणजे हे आपल्यामध्ये कंटिन्युअस चालू असलेली प्रोसेस आहे थॉट मध्ये म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो विचार थॉट इज द पॉवर ऑफ ऍक्टिव्हिटी ऑफ अनालायझिंग बेस्ड ऑन कम्पेअरिंग व्हेरियस पॉसिबिलिटीज टू फुलफिल अवर डिझायर म्हणजे जे काही आपले डिझायर्स आहेत ते फुलफिल करण्यासाठी आपल्यामध्ये जे चालू असणारे विचार आहेत ते कंटिन्युअस आहेत भरपूर वेगवेगळ्या मेथडनं वेगवेगळ्या मार्गानं आपण आपले कसे डिझायर कम्प्लीट करू शकतो याचा विचार आपल्या मनामध्ये कंटिन्यू चालू असतो अँड दॅट एक्सपेक्टेशन दॅट एक्सपेक्टेशन इज द पॉवर फॉर दॅट ऍक्टिव्हिटी ऑफ सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टेस्टिंग अँड ऑल दिस थिंग वी कॉल इट्स अ इमॅजिनेशन म्हणजे या तिन्ही गोष्टीचं मिळून आपलं इमॅजिनेशन बनलेलं आहे इज इट राईट नाव ऍक्च्युली आय से दॅट this imagination is nothing but the combination of desire thought and expectation this is called as a, our imagination most of the times this mcq may also asked in the university exam that imagination is the combination of what is the answer kya asla pahije desire thought and expectation expectation okay so now आता ही इमॅजिनेशन म्हणजे जे आपण इमॅजिन करत राहतो काय आपलं इमॅजिनेशन हे कधीही स्टॉप होत नाही ते कायम कंटिन्युअस चालू असत मग याचे बेसिक सोर्सेस काय हे इमॅजिनेशन नेमकं कसं तयार होत जसं की आपण काहीतरी टी व्ही मध्ये बघतो मोबाईल मध्ये बघतो आपलं इमॅजिनेशन त्या अँगलनं चालू होत किंवा आपण काहीतरी ऐकलं की आपलं इमॅजिनेशन त्या फॉर्म मध्ये चालू होत बरोबर आहे म्हणजे हे इमॅजिनेशन हे जे काय आतमध्ये चालू आहे आपल्या याचे मेन सोर्सेस कुठे आहेत हे कशाच्या बेसवरती आपलं इमॅजिनेशन आहे तर त्या तीन गोष्टीच्या तीन गोष्टीवरती ते इमॅजिनेशन बेस्ड आहे कोण सांगू शकते वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रिव्हियस सेशन वॉट आर द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इमॅजिनेशन नंबर वन प्री कंडिशनिंग प्री कंडिशनिंग म्हणजे काय की विदाउट नोईंग द थिंग्स वी ट्राय टू क्रिएट अवर इमॅजिनेशन म्हणजे त्याला कसलंही सायंटिफिक प्रूफ नाही आहे त्याची सत्यता जाणून घेतलेली नाही आहे त्याचे बेसिक डिटेल्स आपण जाणून घेतलेले नाही आहे आणि त्याच्यानुसार आपण इमॅजिन करायला लागलेलो आहोत बरोबर आहे गे मी वन मिनिट
is my voice is audible yes sir okay so what i am going to tell you here a possible sources of imagination baka aapla imagination he kasha cha base var ti asta ani te kasa tayar hote hai tyache kahi sources hai tyapaiki pehla source jo ahe to ahe pre conditioning pre conditioning manje nemka kay ki apan कुठे तरी ते बघितलेलं आहे किंवा कुणीतरी आपल्याला सांगितलेलं आहे परंतु आपण त्याची सत्यता जाणून घेतलेली नाहीये ते नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे का नाही हे जाणून घेतलेलं नाही जसं बघितलं जसं ऐकलं तसं ते ऍक्सेप्ट केलं त्याला म्हणायचं प्री कंडिशन मीन्स विदाउट नोईंग द थिंग्स वी आर अज्युमिंग द थिंग्स बरोबर आहे म्हणजे एखादा टी व्ही चॅनलवरती आपण एखादा मूवी बघितला मग त्याच्यामध्ये एखादी घटना काहीतरी तयार करून तो चॅनल मूवी तयार केलेला असतो मग ती आपल्याला ती घटना खरी वाटायला लागते परंतु त्याची आपण सत्यता जाणून घेत नाही त्याच्या पाठीमाग काय आहे ते आपण लक्षात घेत नाही तर ते ते म्हणजे झालं प्री कंडिशनिंग मला वाटतं याच्यापूर्वी मी काही एक्झाम्पल देत होतो तुम्हाला मांजर आडवी गेली की काम होत नाही हे झालं प्री कंडिशनिंग बरोबर आहे तीन माणसांनी गेलं की काम होत नाही प्री कंडिशनिंग अमोस्या घातक असते हे प्री कंडिशनिंग याच्यावरून आपलं इमॅजिनेशन तयार होत बरोबर आहे किंवा शनिवारी कुठली गोष्ट खरेदी नवीन गोष्ट तयार खरेदी करायची नाही हे आपलं इमॅजिनेशन बरोबर आहे हे आपल्या मनामध्ये आहे हे कशामुळे आहे या प्री कंडि प्रचलित गोष्टी काही प्रचलित गोष्टी आपल्या समाजामध्ये आहेत जे आपल्याला फार पूर्वी कोणीतरी आपल्याला ते सांगितलेलं आहे ते आपण बघितलेलं पण नाही आहे कोणीतरी सांगितलेलं आहे परंतु एखाद्या टी व्ही सिरियलमध्ये एखादी गोष्ट सांगितली जाते किंवा दाखवली जाते ती पण आपल्याला खरी वाटायला लागते किंवा ती आपण खरी आहे हे मानून आपलं इमॅजिनेशन चालू ठेवतो ते म्हणजे काय झालं प्री कंडिशनिंग प्री कंडिशनिंग म्हणजे याचा सरळ सर अर्थ जर सांगायचा झाला तर विदाउट नोईंग वी आर अज्युमिंग द थिंग म्हणजे ते आपल्याला माहीत नाही आहे आपण ते डायरेक्ट अजून केले त्याला काय म्हणायचं प्री कंडिशनिंग आणि आपल्या इमॅजिनेशनचा ऐंशी ते नव्वद टक्के भाग हा प्री कंडिशनिंग बेस आहे आता मी हे ऐंशी ते नव्वद टक्के भाग प्री कंडिशनिंग बेस्ड आहे हे कशाच्या स्वरूपावरती म्हणू शकतो तर त्याच्यासाठी स्वतःला तुम्ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे तुम्ही स्वतः तुमचे जे इमॅजिनेशन आता तुम्ही काय विचार करताय मग त्याला बेस काय आहे हे सगळं जर तुम्ही चेक करत गेला तर तुमच्या लक्षात येईल की ऐंशी ते नव्वद टक्के आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड आहे म्हणजे आपण त्याची सत्यता जाणून घेतलेली नाहीये आणि आपण इमॅजिनेशन करू लावलेलं आहे दॅट इज द पॉईंट आणि हे रॉंग आहे सो धिस सोर्स the pre conditioning is a one source of imagination it is totally wrong maje ha aple image ha aplyala successful banu dena nahi that is the point i want to discuss here so now try to listen that once once again dominant source of a pre imagination maje yacha dominance far mota hai aple imagination vati beliefs notions we have assumed without knowing manun tar mi manle ki 80 te 90 takke aple imagination hya pre condition based hai manje tyacha dominance jasta hai ha dominating source hai most of the times ha mcq pan tumhala vichala jau shakto the dominating source of the imagination is ha to konta asu shakto ka answer dena tumhi am i audible हॅलो इफ द क्वेश्चन इट कम्स एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ इट कम्स इन दुनिव्हर्सिटी एक्झाम डॉमिनेटिंग सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन इज वॉट इज दुअर आन्सर बिलीफ नो द प्री कंडिशनिंग द बिलीफ अँड नोशन इज द पार्ट ऑफ अ प्री कंडिशनिंग इज इट राईट the pre conditioning is the dominating source of imagination please try to remember vyavasthit aika nahi mala vadte aaj tumhi 
माझा थोडा आवाज आवाज नाही ब्रेक होते सर तुमचा व्हॉइस ब्रेक होतो का नाही थोडासा एक फोन आला होता त्याच्यामुळं थोडं डिस्टर्ब पण झालं आणि माझा आवाज थोडा आज लहान येत असेल एक थोडीशी तब्येत बराबर नसल्यामुळं असा प्रॉब्लेम येऊ शकत असेल मे बी ठीक आहे नाही सर ब्रेक म्हणजे नेटवर्क नाही हा नेटवर्कचा पण इश्यू असू शकतो नो प्रॉब्लेम ओके ठीक आहे वन्स अगेन आय विल रिपीट द प्री कंडिशनिंग इज नथिंग बट द इट्स अ डॉमिनेटिंग सोर्स ऑफ इमॅजिनेशन म्हणजे याचं डॉमिनन्स आपल्या इमॅजिनेशन वरती भरपूर आहे म्हणजे जवळपास ऐंशी ते नव्वद टक्के आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन बेस्ड आहे दॅट इज द पॉईंट आणि प्री कंडिशन म्हणजे काय की कुणीतरी आपल्याला काहीतरी सांगितलं ज्याला ज्याची सत्यता आपण जाणून घेतली नाही त्याचा सायंटिफिक प्रूफ आपण बघितलेलं नाहीये म्हणजे ते समजून न घेता अजून केलेली गोष्ट म्हणजे प्री कंडिशनिंग थोडक्यात सांगायचं झालं तर ओके दिस इज द फर्स्ट सोर्स सेकंड इज अ सेन्सेशन दुसरा पॉसिबल सोर्स आहे आपल्या इमॅजिनेशनचा आणि तो आहे सेन्सेशन सेन्सेशन इज द इन्फॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम द बॉडी through our five sense organs and what are the five sense organs sound ear skin skin tongue nose tongue nose manje la apan asa manto ki sound touch sight taste and smell barobar hai mai yacha madun sudha aplyala kahi aple imagination tayar hota परंतु आपल्याला ते चेक करणं गरजेचं आहे की बरोबर ते इमॅजिनेशन हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत का नाही कारण सेन्स ऑर्गन्स मधून जे इमॅजिनेशन तयार होतात ते प्रत्येक वेळेस ट्रू असतीलच याची गॅरंटी नाही जसं मी मला वाटतं प्रिव्हियस सेशन मध्ये एक उदाहरण सांगितलं होतं की आपण या रूम मध्ये आहोत आणि दुसऱ्या रूम मधून आपल्याला एक ओरडण्याचा आवाज येतो मग आपलं इमॅजिनेशन काय होत आहे खूप काही इमॅजिनेशन होतात किंवा कोणतरी कुणाला तरी मारत असेल कुठं तरी भांडणं चालू असतील बरोबर आहे किंवा एखादा ड्रामा चालू असेल मग यातलं कुठलं खरं इमॅजिनेशन भांडण चालू आहेत मारामारी चालू आहे का ड्रामा चालू आहे सांगू शकतोस हे आता हे फक्त ऐकण्याच्या बेस वरती आपलं इमॅजिनेशन चालू झालं परंतु यातलं कुठलं खरं इमॅजिनेशन हे आपण सांगू शकत नाही लक्ष देत आहे तर ते जे काही आता राहिलेलं जे आहे म्हणजे ऐंशी ते नव्वद टक्के इमॅजिनेशन हे आपलं प्री कंडिशन बेस्ड आहे आणि राहिलेल्या पर्सेंटेज मध्ये पुन्हा मेजर पर्सेंटेज मग सपोज मी म्हणेल नव्वद टक्के जर प्री कंडिशन बेस्ड असेल तर त्यानंतर राहिलेले दहा टक्क्यामध्ये सात टक्के इमॅजिनेशन हे आपलं सेन्सेशन बेस्ड आहे दॅट इज ऑल्सो रॉंग अँड द थर्ड पॉसिबल सोर्स इज अ नॅचरल ऍक्सेप्टन्स मीन्स वॉट एव्हर अवर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स मीन्स वी कॉल इट्स अ इनर वॉइस इट्स अ कॉन्शियसनेस सेल्फ व्हेरिफिकेशन म्हणजे एखादी गोष्टीची आपण सत्यता बघितली ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड आहे का नाही बघितलं स्वतःच सेल्फ व्हेरिफिकेशन केलं आणि मग आपलं इमॅजिनेशन ठरवलं जसं की इन पोहायचं आहे पोहायला तर शिकायचं आहे बरोबर आहे मग आपण स्वतः पाण्यामध्ये उतरलोय हात पाय हलवतोय आणि त्याच्यानंतर मग आपण इमॅजिन करू लागलो की नाही सोप आहे पोहायला सोप आहे दॅट इज दॅट इज कॉल्ड एज अ नॅचरल ऍक्सेप्टन्स सायकल तर आपल्याला शिकायचे परंतु आपण त्याला हात न लावता जर आपण फक्त इमॅजिन करू लागलो की फार अवघड आहे नॉट दिस इज नॉट ऍक्सेप्टेबल दिस इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल परंतु आपण सायकल हातात घेतले खूप प्रयत्न करतोय पॅन्डल मारतोय सीट वर बसून बसण्याचा प्रयत्न करतोय आणि मग आपण ठरवतो की नाही खरं आहे सायकल चालवणं पण सोपं आहे दॅट इज नॅचरल ऍक्सेप्टन्स एखाद्या विषयाचा अभ्यास लांब राहून आपण फक्त इमॅजिन करू लागलो किंवा दुसऱ्यांनी कोणीतरी सांगितलं की बाबा इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स फार अवघड आहे आणि त्याच्यानुसार जर आपण इमॅजिनेशन करू लागलो की मॅथमॅटिक्स हा अवघड विषय आहे नाही पण आपण पुस्तक ओपन केलंय त्यातले एक 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 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू लागलो डाऊट येईल तिथं शिक्षकांना विचारू लागलो इट मीन्स दॅट we are trying to study that subjects ani mang aaple imagination jar tharla kewa kharas baba mala thoda sa tub jatoy kewa mala ata sopa vatoy that is called the that uh, that imagination is called as a which is based on the natural acceptance ha atla farak hai lakhate 
and these are the three possible sources on which our imagination is depends get it my point and now i already told you the dominating source of imagination is a preconditioning the pilot sentence and the preconditioning means what without knowing the thing we are accepting the things that is called as a preconditioning okay so forget about that the preconditioning sensation we already discussed and the third one is the natural acceptance and now i think this this image i explained in the previous session and once again i come to that point now see that i will try to explain once again as we know that this i means self are having a three activities which are these three activities desire means ichha thought manje vichar expectation manje aasha these are the activities of i and the combination of these three activity we call its imagination kalpana shilta कंटेंट ऑफ इमेजिनेशन हा सर्कल अपने इमेजिनेशन है नाउ वी नो दैट देर आर थ्री पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इमेजिनेशन नंबर वन प्री कंडिशनिंग मान्यता मानून चालू अपन जे का बगित खर ही मान लो जे का ऐकल खर ही मान लो जे का प्रचलित गोष्टी है खर ही मान लो बरबर है मगर अपन का एन्सॉलमेंट म्हणजे काय परतंत्र आपल्यामध्ये येणार आहे कारण प्री कंडिशन हे चेंज होणार आहे टाइम टू टाइम चेंज होणारी गोष्ट आहे आज एखादी गोष्ट आपण मांडली कारण ती त्याला प्रूफ काहीच नाही त्याला बेस काहीच नाही आहे ते उद्याच्याला चेंज होऊ शकतं मग त्याच्यामुळं आपले व्यवहार पण चेंज होणार म्हणजे बिहेवियर पण चेंज होणार आणि आपलं वर्क पण चेंज होणार म्हणजे पहिला सोर्स जो आहे तो आहे प्री कंडिशन दुसरा सोर्स आहे तो सेन्सेशन संवेदना जे फाइव अपने ऑर्गन्स है जे अपने सेंसेशन होत रहती का ही अपने इमेजिनेशन बेस्ड है जो लास्ट का जो का सोर्स है तो है अपना सेल्फ वेरिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द नैचरल एक्सेप्टन्स मे यीन पॉसिबल सोर्स पैकी जो तीसर नंबर का जो सोर्स है जर आप इमेजिनेशन जर डिपेन्ड रा तर आणि तरच आपण स्वतंत्र राहू शकतो दॅट इज द पॉइंट नाव लेट मी ट्राय टू एक्सप्लेन द थिंग्स हिअर द कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ द इमॅजिनेशन फ्रॉम द थ्री सोर्सेस सेल्फ ऑर्गनायझेशन ऑर एन्सॉलमेंट इफ युअर इमॅजिनेशन इज मोटिवेटेड बाय प्री कंडिशन ऑर सोर्स सेन्सेशन यू मे ऑर मे नॉट बी इन अ हार्मोनी म्हणजे जर आपलं इमॅजिनेशन हे प्री कंडिशन किंवा सेन्सेशन बेस्ड असेल तर आपण मे ऑर मे नॉट बी इन हार्मोनी विथ आवर सेल्फ म्हणजे आपण आय बरोबर हार्मोनीमध्ये असोय किंवा असू शकणार नाही लक्ष देत आहे आता ते कसं ते तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर सांगतो बघा इफ आवर इमॅजिनेशन इज बेस्ड ऑन द प्री कंडिशन ऑर सेन्सेशन म्हणजे फक्त हे आपण अजून केलंय मग आपले इमॅजिनेशन हे भरपूर असणार आहेत मग आता इथं तुम्हाला दाखवलंय बघा डी वन डी टू डी थ्री अप टू डी एन म्हणजे एवढे आपले इमॅजिनेशन कल्पना शक्ती आपली तेवढी असणार आहे तेवढे विचार असणार आहेत लक्ष येते का मग त्या प्रत्येक विचारासाठी थॉट आपला म्हणजे प्रत्येक डिझायर आपलं असणार आहे डी म्हणजे डिझायर आहे टी म्हणजे थॉट आहे आणि ई म्हणजे एक्सपेक्टेशन आहे मग आपलं डी वन डी टू डी थ्री डी एन हे सगळे डिझायर हे प्री कंडिशन बेस्ड झाले मग प्रत्येक डिझायरला फुलफिल करण्यासाठी आपल्याकडे थॉट आहेत म्हणजे प्रत्येक डिझायर कम्प्लीट करण्यासाठी खूप सारे थॉट आहेत मग या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल टी वन वन टी वन टू म्हणजे पहिला डिझायर फुलफिल करण्यासाठी खूप सारे थॉट आहेत आणि त्या थॉट बरोबर खूप सारे एक्सपेक्टेशन आहेत परंतु याचं रूट जर बघितलं या सगळ्यांचं तर ते प्री कंडिशन बेस्ड आहे मग जर रूटच जर प्री कंडिशन बेस्ड असेल म्हणजे चेंज होणारी गोष्ट असेल तर डेफिनेटली आपले डिझायर पण चेंज होणार 
डिझायर चेंज झाली की आपले थॉट चेंज होणार आपलं एक्सपेक्टेशन चेंज होणार मीन्स एव्हरीथिंग विल बी व्हेरिएबल बेस्ड ऑन द प्री कंडिशन लेवल आणि त्यामुळं या ठिकाणी सक्सेस होण्याचे मार्ग किंवा सक्सेस होऊ शकत नाही आपण सो देर इज अ लार्ज पॉसिबिलिटी दॅट देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन अवर डिझायर लिडिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन टू युअर थॉट अँड देन एक्सपेक्टेशन इन सच अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन विद इन युअर इमॅजिनेशन इज इनफ टू कीप अनहॅपी ऑल द टाइम म्हणजे हे डिझायर तुम्हाला हॅपी ठेवू शकणार नाही दॅट इज द पॉइंट इज इट दॅट क्लिअर येस ऑन येस ऑन नो येस येस सर आता त्याचं उदाहरण सांगायचं झालं तर प्री कंडिशन बेस्ड बघा आता आपण काय करूया की हे डी वन डी टू डी थ्री डी एन आता प्री कंडिशन बेस्ड पहिले डिझायर काय किंवा आपल्याकडे खूप सारा मनी असला पाहिजे किंवा प्रॉफिट आपल्याकडे प्रॉफिट मिळवायचं आहे आपण आपलं समाजामध्ये नेम फेम असलं पाहिजे लक्ष येत आहे का म्हणजे अशा प्रकारचे जे काही डिझायर्स आहेत हे प्री कंडिशन बेस्ड असणार आहे त्याला कुठलाही बेस नसणार आहे लक्ष येत आहे त्याच्यानुसार आपले थॉट्स असणार त्याच्यानुसार आपले एक्सपेक्टेशन असणार आणि ते सगळं प्री कंडिशन बेस्ड असल्यामुळं म्हणजे त्याला नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवल नसल्यामुळं ते चेंज होत राहणार आणि ते आपल्याला कायम अनहॅपी बनवत राहणार पण जर आपला डिझायरच जर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स असेल आपलं प्रत्येक डिझायर जर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती बेस्ड असेल तर त्या प्रत्येक डिझायरची फुलफिलमेंट होण्यासाठी जो आपल्यामध्ये जो थॉट असेल तो थॉट सुद्धा नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवल बेस्ड असेल आणि आपलं एक्सपेक्टेशन सुद्धा नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस्ड असेल म्हणजे आपला बेस हा पक्का आहे आणि जर त्या ठिकाणी बेस पक्का असेल तर डेफिनेटली आपले डिझायर हे फुलफिल राही झाल्याशिवाय राहणार नाहीत आणि एकदा आपले डिझायर फुलफिल झाले that definitely we should be always in a state of a continuous happiness and the prosperity this is the point mhanje baga aple imagination he kiti mahatvacha hai pan jar aaj aplya society madhe aplya samajamadhe jar baghitla tar aplya madhe je kai mobiles ani mobile cha kewa internet cha madhyamatun je kai dakhavla jato खूप साऱ्या गोष्टी दाखवल्या जातात खूप साऱ्या किती गोष्टींचा आपण विचार करतो की ती गोष्ट खरी असेल किंवा नसेल का ती गोष्ट आपण सरळ सरळ मानून जातो खरं आहे असं मानून जातो तुम्ही विचार करायचा आता एक एक्झाम्पल देऊन सांगतो बघा बघा तुम्हाला पडतय का बघा आपण टी व्ही चॅनल जरी बघितले बरोबर आता मी जास्त खोलामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत नाही कारण त्यातलं खरेपणा आपल्यापर्यंत पोचत नाही हे माझ्या पर माझ्या मला चांगलं लक्षात आलेलं आहे टी व्ही चॅनलवरती एखादी एखादी बातमी आपल्याला सांगितली जाते किती लोकांना माहीत असते की ती बातमी खरी आहे का खोटी आहे लक्ष येत आहे अशा कितीतरी बातम्या तुम्हाला त्याचा अनुभव आला असेल कि आज ती बातमी खरी आहे म्हणून सांगितली जाते चार दिवसाने ती बातमी खोटी होती ही सांगितली जाते मग नेमकं काय खरं आहे हे आपल्याला माहीत आहे का नाही पण आपलं इमॅजिनेशन मात्र कसं बनत राहतं ते जे काय सांगत राहतात ते आपलं बरोबर आहे असं सांगू समजून चालतो ही जे समजून चालण्याची जी काही मेथड आहे आपली ती एकदम चुकीची आहे त्याच्या डिटेल्स मध्ये जाऊन आपण अभ्यास केला पाहिजे लक्षात येते का ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती बेस्ड आहे का नाही हे चेक करणं गरजेचं आहे आणि खरंच ती काळाची गरज होऊन बसलेली आहे लक्षात येते तर अशा भरपूर गोष्टी आहेत तर प्रत्येकानं आता ह्या हा जो काही इमॅजिनेशनची ही जी काही गोष्ट आहे ही मी सांगून किंवा एका सेशनमध्ये किंवा दोन सेशनमध्ये संपणारी गोष्ट नाही आहे हे तुम्ही जेवढं जास्त सेल्फ एक्सप्लोरेशन करताल 
तुम्ही जेवढं जास्त सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन करताल तेवढं जास्त तुम्हाला त्याची उकल होणार आहे असे तर या सर्व गोष्टींचा सगळ्यांनी फार व्यवस्थित आणि शांत चित्तेनं अभ्यास करणं फार गरजेचं आहे दॅट इज द इमॅजिनेशन वी कॉल आणि आता हे एक इमेज तुमच्या समोर ठेवलेली आहे बघा आता हा जो काही सर्कल आहे हा सर्कल म्हणजे ह्या तीन गोष्टीच आहे कोणत्या त्या तीन गोष्टी आहेत डिझायर थॉट एक्सपेक्टेशन म्हणजे या तीन गोष्टीच मिळून हा सर्कल आहे म्हणजे आपण याला काय म्हणतो वॉट वी कॉल द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स एम आय ऑडिबल द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स डिझायर थॉट एक्सपेक्टेशन स्टेट ऑफ इमॅजिनेशन Yes. Content of imagination. It's an imagination. Content of imagination. No problem. But here, yeah, 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 activities, yeah, desire, thought, expectation, yeah, it's a combination. I mean, we call it imagination. Right? 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 प्री कंडिशनिंग प्री कंडिशनिंग प्री कंडिशनिंग म्हणजे करणे जे आहे ते मान्य करणे विदाउट नोईंग थिंग्स वी आर अज्युमिंग थिंग्स म्हणजे माहीत न होता किंवा करून घेता समजून न घेता मांडलेली गोष्ट प्रचलित गोष्ट म्हणू आपण तुला बरोबर का म्हणजे जसं की मंजर अडवी गेली की काम होत नाही ही मांडलेली गोष्ट आहे आपण याला म्हणायचं प्री कंडिशनिंग बरोबर आहे म्हणजे हे जे काय आपलं शंभर टक्के इमॅजिनेशनच सर्कल आहे त्यापैकी जर तुम्ही बघितलं तर मोस्ट ऑफ द पर्सेंटेज द सर्कल यू विल ऑब्झर्व रेड इन कलर अँड विच इंडिकेट दॅट our most percentage of imagination is based on the pre conditioning manje fakta apan manun imagination chalu karto fakta goshti manto te samjhun ghete barobar and based on the pre conditioning if our imagination is there manje aplya fakta mannyatacha swarupa varti jar aplya imagination asel tar tya prakare aplya behavior pan asnar hai त्या प्रकारे आपलं वर्क पण असणार आहे इट इज दॅट केअर आणि ते बिहेवियर आणि ते वर्क जर असेल तर आपण आनंदी राहू शकतो का येस ऑर नो ऍब्सुलुटली नो मला वाटतं हा विषय थोडासा समजायला अवघड वाटायलाय का लेट मी क्लिअर दिस थिंग अवघड वाटत हा नो सर मला रिस्पॉन्स आज येत नाहीये मे बी माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का नाही तो पण एक विषय असू शकतो ठीक आहे काय हरकत नाही त्यानंतर रेड कलर रेड कलरचा पोर्शन जर सोडला तर राहिलेल्या पोर्शन मध्ये ब्लॅक कलरचा जो काय पोर्शन आहे तो कशाच्या बेसवरती दाखवलाय सेन्सेशन बरोबर आहे म्हणजे आता राहिलेला पोर्शन जो आहे तो इमॅजिनेशनचा पोर्शन हा सेन्सेशन बेस्ड आहे म्हणजे फाईव्ह सेन्स ऑर्गन बेस्ड आहे लक्षात येत आहे मग त्यातून पण राहिलेला जो काही भाग आहे म्हणजे एक साधारण एक दोन ते तीन टक्के भाग हा आपला फक्त नॅचरल एक्सेप्टन्स बेस्ड आहे परंतु असायला काय पाहिजे हो या ठिकाणी हे जरी समजलं तरी पुष्कळ झालं असायला काय पाहिजे एकदम प्युअर इमॅजिनेशन जर पाहिजे असेल तर आपलं हे सर्कल पूर्णपणे येलो कलरच पाहिजे बरोबर आहे म्हणजे आपलं इमॅजिनेशन हे पूर्णपणे नॅचरल एक्सेप्टन्स बेस्ड पाहिजे ती झाली एकदम टॉप लेवलची गोष्ट ठीक आहे ते होणं शक्य नाही 
परंतु हा येलो कलरचा पोर्शन हा मॅक्सिमम करणे म्हणजे आपलं इमॅजिनेशन हे मॅक्सिमम नॅचरल ऍक्सेप्टन्स वर बेस्ड असणं हे एक्सपेक्टेड गोष्ट आहे तर आपण आनंदी राहू शकतो आणि याच कारण आहे की ते तसं नाहीये म्हणजे आपलं इमॅजिनेशन हे मॅक्सिमम प्री कंडिशन बेस्ड आणि सेन्सेशन बेस्ड असल्यामुळं आपण आनंदी नव्हत दॅट इज द पॉईंट इज इट दॅट क्लिअर सो दिस इज ऍक्च्युली वी एक्सपेक्ट जे मी म्हणत होतो की हे जे काही सर्कल आहे ते येलो कलर असलं पाहिजे आणि येलो कलर वॉट इट इंडिकेट्स इट इंडिकेट दॅट अवर इमॅजिनेशन मीन्स अवर डिझायर अवर थॉट अवर एक्सपेक्टेशन विच इज बेस्ड ऑन द नॅचरल ऍक्सेप्टन्स अँड हाऊ इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल विथ द राईट अंडरस्टँडिंग टू बी इन्शुअर्ड इन द सर्व आणि जर असं असेल तर डेफिनेटली वी ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ अ हार्मोनी विथ अवर सेल्फ अँड वी ऑलवेज फील a continuous happiness and the prosperity this is the point this is the the conclusion of uh, this point is there is it that clear so what is required the required thing is that the right understanding to be ensured in the self aplya madhe right understanding ani right feeling asna far gatya ani tya right understanding varti apan ha circle ahe तो पूर्णपणे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स बेस वरती आणू शकतो ओके सो व्हॉट वी टेक फ्रॉम दिस डिस्कशन आय थिंक फ्रॉम लास्ट सेशन इन द लास्ट सेशन ऑल्सो अँड इन दिस सेशन ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ सेल्फ देन पॉसिबल वन्स अगेन आय रिवाइज दॅट अ that the three activities of self one is a desire thought expectation then um, with the combination of these three things we call it uh, imagination then the three possible sources of imagination one is a preconditioning other is a sensation and the third one is a natural acceptance is it right and what we uh, learn from this so we learn that our imagination means our desire our thought and our expectation must be based on the self acceptance or the self uh, natural acceptance is it right so so what we uh, take from this uh, discussion is there so ensuring harmony in the self by uh, way of self exploration means self exploration upon harmony upon swata madhe maintain karu shakto to achieve this harmony in the self we need to start self exploration in the process we need to know our natural acceptance we be aware of our imagination find out the source of imagination work out a way to sort our imagination till it is fully in line with our natural acceptance manje apan aapla natural acceptance level olkta ali pahije aapla imagination ka hai te olkta ala pahije आपल्या इमॅजिनेशनचे सोर्स काय आहेत ते माहीत असले पाहिजेत आणि आपलं इमॅजिनेशन हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लाईन मध्ये असलं किंवा त्याच्यावरती वर्कआउट करणं हे होणं अपेक्षित आहे अँड इफ इट इज दॅट देन वी से दॅट वी मेंटेन दॅट हार्मोनी इन अवर सेल्फ इज दॅट दॅट इज द पॉईंट इज क्लिअर ओके सो टुडे विथ धिस let me stop here if you have that any doubt so you can ask me here we have that the few more minutes here